நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி மக்களை கொண்ட இந்தியாவின் பிரதமரும் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி மக்களை கொண்ட சீனாவின் அதிபரும் சந்திப்பது என்பது அரிதான நிகழ்வு என்றாலும் இந்த வாரத்தின் சிறப்பு நிகழ்வு அது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சீன பயணமும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் நடத்தும் பேச்சுக்களும் அதில் குறிப்பிடத்தக்கவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த இரண்டு தீர்ப்புகள் இந்த வாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுபவை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு எதிரான பதவி நீக்க மனு தள்ளுபடி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக சீதாராம் எச்சூரி தேர்வு செய்யப்பட்டது இன்னும் பல முக்கிய செய்திகளை தாங்கி வருகிறது இந்தியா இந்த வார நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள் உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட இரண்டு நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்திப்பது அரிதானது என்றாலும் இந்த அரிதான நிகழ்வு நடந்தது இந்த வாரத்தின் தனிச்சிறப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் மத்திய சீனாவின் உஹான் நகரில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் சந்தித்து பேசியது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வாகும் நவ சீனாவை உருவாக்கிய மறைந்த தலைவர் மா சேத்துங் தங்கி ஓய்வெடுத்த பெருமையை பெற்றது இந்த அருங்காட்சியகம் பிரதமர் மோடியின் இரண்டு நாள் சீன நிகழ்ச்சியில் பிரதான நிகழ்ச்சியே சீன அதிபருடன் நடந்த சந்திப்பு தான் நூற்றி கோடி மக்களை கொண்ட இந்தியாவும் நூற்று கோடி மக்களை கொண்ட சீனாவும் கை கோர்த்து நின்றால் உலகின் மாபெரும் சக்தியாக பரிணமிக்க முடியும் என்ற ஓவகையின் அடிப்படையில் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது இரு தலைவர்களும் கை குலுக்கி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள பாரம்பரிய கலாச்சார உறவை சித்தரிக்கும் வகையில் கலாச்சார நிகழ்ச்சியுடன் பிரதமர் வரவேற்கப்பட்டார் என்று வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் கூறினார் இந்திய பிரதமரும் சீன அதிபரும் தனியாகவே சந்தித்து இரு நாட்டு பரஸ்பர உறவு பிராந்திய அரசியல் நிலவரம் சர்வதேச நிலவரம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை உறுதிப்படுத்துவது குறித்து பேசியதாகவும் அதைத் தொடர்ந்து இரு நாட்டின் மூத்த அதிகாரிகள் சந்திப்பார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் பிரதமர் மோடிக்கு சீன அதிபர் உஹான் நகரில் அழகிய ஏரிக்கரையில் அமைந்துள்ள விருந்தினர் விடுதியில் விருந்தளித்தார் ஏரிக்கரை ஓரமாக நடந்து சென்றபடியும் ஏரியில் படகில் சென்றும் தங்கள் பேச்சுக்களை அவர்கள் தொடர்ந்தார்கள் முன்னதாக சீனா சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு உஹான் நகர விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அங்கு வாழும் இந்திய மாணவர்கள் பெருந்திரளாக வந்து வாண்டாரையின் விடுதியில் பிரதமரை ஆர்வத்துடன் வரவேற்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இந்தியா வந்த சீன அதிபர் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாதில் உள்ள சபர்மதி ஆசிரமத்தில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் மோடியும் சீன அதிபரும் சந்திப்பது இது நான்காவது முறையாகும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை குஜராத்தில் மகாத்மா காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்திற்கு அழைத்துச் சென்று சுட்டிக்காட்டினார் அதன் பிறகு சுமார் பல முறை சர்வதேச நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கள் சந்தித்துள்ளார்கள் நரேந்திர மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்தபோது சீனாவின் ஹூபே மாநிலத்திற்கு சென்று அங்கு பிரம்மாண்டமான அணை கட்டப்படுவதை பார்த்தார் அதனை நினைவுபடுத்திய மோடி மின்னல் வேகத்தில் இந்த அணை கட்டப்பட்டதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் ஜூன் மாதத்தில் சீனாவில் நடைபெற உள்ள ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு உச்சி மாநாட்டிலும் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ளார் பிரதமர் மோடியின் இந்த வருகை சீன இந்திய உறவில் புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம் என்று சீன அரசின் குளோபல் டைம்ஸ் ஏடு வர்ணித்துள்ளது தற்போதைய வருகை இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நம்பிக்கைக்கும் பரஸ்பர ஒத்துழைப்புக்கும் மைல் கல்லாக அமைந்துள்ளது என்றும் அந்த ஏடு குறிப்பிட்டுள்ளது இது நட்பு ரீதியான சந்திப்பு என்பதால் இவற்றின் விவரங்கள் வெளியிடப்படாது என்றும் முறையான எந்த அறிக்கையும் வெளியிடப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடக்கத்திலேயே குறிப்பிட்டபடி இன்று உலகின் வல்லரசுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் இரண்டு நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்திப்பு இது என்பதால் உலகமே ஆர்வத்தோடு இதனை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய இரண்டு தீர்ப்புகள் இந்த வாரத்தில் முக்கியமானவை ஒன்று தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதினோரு உறுப்பினர்கள் கொரடா உத்தரவை மீறி வாக்களித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கு அடுத்தது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் படம் சட்டமன்றத்தில் இருக்கலாமா என்பது பற்றிய வழக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளரும் முதலமைச்சருமான ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் கட்சி இரண்டாக பிளந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு பிரிவும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் மற்றொரு பிரிவும் செயல்பட்டு வந்தன இதையொட்டி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு சென்ற ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோரிய போது அரசுக்கு ஆதரவாக நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தார்கள் ஒ பன்னீர்செல்வம் உட்பட பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசு வெற்றி பெற்றது ஆனால் அஇஅதிமுக சட்டமன்ற கொரடா உத்தரவை மீறி ஒ பன்னீர்செல்வமும் பத்து எம்எல்ஏக்களும் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்ததால் இந்த பதினோரு பேரையும் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று திமுக கொரடா ஒட்டஞ்சத்திரம் சக்கரபாணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமியை ஆதரித்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏக்களுக்கே கொரடா உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்பதால் அது தங்களை கட்டுப்படுத்தாது என்று ஒ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது வாதங்களை கேட்ட தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜியும் நீதிபதி அப்துல் குத்தோசும் திமுக கொரடா மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்கள் சபாநாயகரின் உத்தரவில் நீதிமன்றம் தலையிடாது என்று அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் இதே நாளில் இன்னொரு வழக்கிலும் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த
இந்த வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் ஜெயலலிதா படத்தை அகற்றும்படி உத்தரவிட முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தார்கள் தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி அரசுக்கு மிகப்பெரிய அபாயமாக கருதப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் அரசுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு கிடைத்துள்ளதால் அரசு தரப்பில் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்புகள் தங்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மாநில அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் கருத்து தெரிவித்தார் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்று சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக செயல் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவை பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரும் தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ள வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ஏழு எதிர்க்கட்சிகளின் அறுபத்தி நான்கு எம்பிக்கள் கொடுத்த முன்னறிவிப்பை மாநிலங்களவைத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவருமான வெங்கையா நாயுடு நிராகரித்ததும் இந்த வாரத்தின் முக்கிய நிகழ்வாகும் தலைமை நீதிபதி மீது பல குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி இந்த தீர்மானம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த அறிவிப்பு கிடைத்ததுமே வெங்கையா நாயுடு சட்ட நிபுணர்கள் மற்றும் அரசியல் சாசன நிபுணர்களுடன் ஆழமான கலந்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக்கு பின் எம்பிக்கள் கொடுத்த கோரிக்கை விசாரணைக்கு தகுதியானது அல்ல என்றும் தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை என்றும் வெங்கையா நாயுடு விளக்கியுள்ளார் தீர்மானத்தின் விவரங்களை முன்னதாகவே ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்தது விதிமுறைகளுக்கு புறம்பானது என்றும் அவர் நிராகரித்ததற்கு காரணம் கூறினார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரி மனு அளிக்கப்பட்டது இதுவே முதல் முறையாகும் எதிர்க்கட்சிகள் அளித்த நோட்டீஸ் நீதிபதிகள் அச்சுறுத்தும் நோக்கம் கொண்டது என்றும் அது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்றும் நீதித்துறையை சீர்குலைக்கும் நோக்கில் அளிக்கப்பட்டது என்றும் தனது முகநூலில் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பதிவு செய்தார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்யும் தீர்மானம் வெற்றி பெற நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு தேவை என்பது விதியாக இருந்த போதிலும் அந்த அளவுக்கு ஆதரவு இல்லை என்று நன்கு தெரிந்திருந்த போதும் வேண்டுமென்றே குழப்பம் விளைவிக்கும் நோக்கில் நோட்டீஸை கொடுத்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தீர்மானத்தை விவாதத்திற்கு ஏற்பதற்கு தேவையான உறுப்பினர் எண்ணிக்கை உள்ளதா என்பதைத்தான் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் பார்க்க வேண்டுமே என்றி தீர்மானத்தின் உள்ளடக்கத்தை அவரே பரிசீலிக்க முடியாது என்றும் அதற்காக அமைக்கப்படும் குழுவை பரிசீலிக்கும் என்றும் தீர்மானத்தை தள்ளுபடி செய்ய அவருக்கு உரிமை இல்லை என்றும் தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் கபில் சிபில் கூறியிருக்கிறார் இதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்போவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला नहीं ले ना तो उसकी लिस्टिंग का ना कोई और फैसला और जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी हमें मंजूर है வெங்கையா நாயுடுவின் நடவடிக்கையை சட்ட நிபுணர்கள் ஆதரித்துள்ளனர் மூத்த வழக்கறிஞர் ஃபாலி எஸ் நாரிமன் இது பற்றி கூறுகையில் மாநிலங்களவையின் தலைவராக உள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு மட்டுமே இது போன்ற விவகாரங்களில் முடிவெடுக்கும் பிரத்யேக உரிமை உள்ளது என்றும் தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்த தீர்மானத்தில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரமும் கையெழுத்திடவில்லை அவர்கள் இருவர் தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்ற நிலுவையில் இருப்பதே அவர்கள் கையெழுத்திடாமைக்கு காரணம் என்று கூறப்பட்டது முக்கிய எதிர்க்கட்சிகளான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் திமுக ஆகியவையும் இதில் கையெழுத்திடவில்லை இந்த தீர்மானமே தேவையில்லை என்று காங்கிரஸ் தலைமையிடம் தாம் எடுத்துரைத்ததாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி விளக்கம் அளித்திருந்தார் இந்தியாவின் உச்சநீதிமன்றம் இந்த வாரத்தில் ஒரு புதுமையை சந்தித்தது பொதுவாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளே உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்படுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது இந்த வாரத்தில் இந்த வழக்கம் மாற்றப்பட்டு வழக்கறிஞர் நிலையிலிருந்தே ஒருவர் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவரும் ஒரு பெண் வழக்கறிஞர் என்பதுதான் சிறப்பு மூத்த வழக்கறிஞர் இந்து மல்கோத்ரா உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் அவரை இந்த பொறுப்புக்கு நியமிக்கும்படி நீதிபதிகளை தேர்வு செய்யும் கொலிஜியம் பரிந்துரைத்திருந்தது அந்த பரிந்துரையை அரசு ஏற்றுக்கொண்டதும் அவர் நீதிபதியாகிவிட்டார் அதே கொலிஜியம் உத்தராகண்ட் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கே எம் ஜோசஃபையும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கும்படி பரிந்துரைத்திருந்தது இந்த பரிந்துரையை கொலிஜியம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என அரசு கூறியிருந்தது இதனால் கே எம் ஜோசப் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக முடியவில்லை உத்தராகண்டில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை நீக்கியதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் மத்திய அரசு செய்தது சட்டவிரோதம் என்று கூறி அந்த உத்தரவை அங்கு நீதிபதியாக இருந்த கே எம் ஜோசப் ரத்து செய்துவிட்டார் இதையடுத்து அங்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி மீண்டும் கொண்டுவரப்பட்டது கே எம் ஜோசப் இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியதே அவருக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்காமல் செய்ததற்கு காரணம் என்று காங்கிரசும் எதிர்க்கட்சிகளும் குற்றம் சாட்டுகின்றன ஆனால் கே எம் ஜோசப்பை விட மூத்த நீதிபதிகள் இருப்பதால் தான் அவரை உச்சநீதிமன்றத்திற்கு உயர்த்தும் பரிந்துரையை ஏற்கவில்லை என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது நீதிபதி மல்கோத்ரா பதவி ஏற்பு மூலம் உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது அரசும் எதிர்க்கட்சிகளும் என்னதான் கருத்துக்களை தெரிவித்தாலும் ஒரு மூத்த பெண் வழக்கறிஞர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றிருப்பது தாய்க்குலத்திற்கு மட்டுமன்றி இந்தியாவுக்கே பெருமை சேர்ப்பதாக
அந்த அவசர சட்டத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் வழங்கி உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது பனிரெண்டு வயதிற்குட்பட்ட சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வோருக்கு மரண தண்டனையை நீதிமன்றங்கள் அளிக்க இந்த அவசர சட்டம் அனுமதி வழங்குகிறது அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டதை ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் மெஹ்பூபா முப்தி வரவேற்றுள்ளார் இதனிடையே ஹைதராபாத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்களில் ஒருவரான பிருந்தா காரத் மரண தண்டனை கூடாது என்பதுதான் தமது கட்சியின் கொள்கை என்றார் இப்படி ஒரு அவசர சட்டம் கொண்டு வருவதால் பாலியல் கொடுமைக்கு உள்ளாகும் சிறுமிகளின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்று முன்னாள் நீதிபதி ஏ பி ஷா எச்சரித்துள்ளார் யார் என்ன கருத்து கூறினாலும் ஜம்மு காஷ்மீர் கத்துவாவிலும் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஓனாவிலும் நடந்த கொடிய சம்பவங்கள் போன்றவை இனியும் தொடராமல் இருப்பதற்கு இந்த அவசர சட்டம் உதவும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இருபத்தி இரண்டாவது அகில இந்திய மாநாடு ஹைதராபாத்தில் ஐந்து நாட்கள் நடந்து அதன் பொதுச் செயலாளராக சீதாராம் யெச்சூரி மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் இந்த வாரத்தின் முக்கிய நிகழ்வாகும் இதுவரை நடந்த மாநாடுகளில் இருந்து இந்த மாநாடு சற்று மாறுபட்டிருந்தது பொதுவாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் தீர்மானம் அதற்கு ஆதரவு எதிர்ப்பு முதலியவை பகிரங்கப்படுத்தப்படாமல் நிறைவேற்றப்பட்ட பின் அதுவே ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்படும் ஆனால் இந்த முறை முக்கியமான அரசியல் தீர்மானம் மீது நீண்ட விவாதம் நடைபெற்று இறுதியில் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்படும் அளவுக்கு போனபோது தலைவர்களின் தலையீட்டால் வாக்கெடுப்பு இல்லாமலேயே ஏற்கப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சியுடன் ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை என்று ஏற்கனவே கட்சியின் மத்திய குழு எடுத்திருந்த முடிவுதான் இதற்கு காரணம் ஆளும் பிஜேபியை எதிர்க்க காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மதச்சார்பற்ற கட்சிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றலாம் என்பது கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரியின் கருத்தாகும் அவரது இந்த கருத்துக்கு மத்திய குழுவில் பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடைக்காததால் அகில இந்திய மாநாட்டில் அது ஏற்கப்படாவிடில் அவர் மீண்டும் பொதுச் செயலாளராவது அரிதே என்று கருதப்பட்டது ஆனால் மாநாட்டில் இந்த தீர்மானம் வாக்கெடுப்புக்கு போகும் அளவுக்கு சென்றதால் தலைவர்களின் தலையீட்டின் பேரில் திருத்தத்துடன் தீர்மானம் ஏற்கப்பட்டது ஆளும் பிஜேபியை எதிர்க்க காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மதச்சார்பற்ற கட்சிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றலாம் நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இதனை கடைபிடிப்பது என்று திருத்தப்பட்ட தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டது எச்சூரியின் கருத்து ஏற்கப்பட்டதால் அவர் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மாநாட்டின் நிறைவு நாளன்று கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு கூடி சீதாராம் யெச்சூரியை மீண்டும் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுத்தது அதைத் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த அவர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி அரசை வெளியேற்றுவதற்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் தமது கட்சி ஈடுபடும் என்றார் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு மத்திய குழு ஆகியவற்றிலும் புதிய உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் பூமி நாள் இந்த வாரத்தில் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டையும் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள வகையில் மக்கள் கொண்டாட ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை அந்த ஆண்டின் சிறப்பு பொருளாக ஐநாவின் யுனெஸ்கோ அறிவிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ மாநாட்டில் பூமி தினம் கொண்டாட முடிவெடுக்கப்பட்டு முதல் விழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு நடைபெற்றது அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வாரத்தில் கொண்டாடப்பட்ட பூமி தினத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இல்லாமல் பூமியை பாதுகாப்பது குறிக்கோளாக அறிவிக்கப்பட்டது நவீன காலத்தில் அநேகமாக எல்லா பயன்பாடுகளுக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்துவது வாடிக்கையாகிவிட்டது பயன்படாத கழித்து போட்ட பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் ஆர்கானிக் பொருட்களைப் போல மக்கும் தன்மையற்றவை இதனால் நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவை பூமியிலும் தண்ணீரிலும் படிந்து மாசுபடலத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களை சிதிலமடைய செய்வதற்கான ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது இப்போது விஞ்ஞானிகள் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை சிதிலமடைய செய்யும் என்சைம் என்ற நொதியை கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் இந்த என்சைம்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது பிளாஸ்டிக் கழிவுகளாகி பூமி சந்திக்கும் ஆபத்து நீங்கிவிடும் பூமி தினத்தை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்ட செய்தியில் வருங்கால சந்ததியினருக்காக தனிநபர் அமைப்புகள் உட்பட அனைவரும் இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்க உறுதி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் விடுத்துள்ள செய்தியில் இயற்கை வளத்தை பாதுகாப்பது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு உதவும் என்று கூறியுள்ளார் கடந்த சில ஆண்டுகளில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை இந்த வாரத்தில் உயர்ந்து பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசு என்றும் டீசல் ஒரு லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் அறுபத்தி ஐந்து காசு என்றும் உச்சத்தை எட்டியது பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவற்றின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெயின் விலை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப தினமும் மாற்றியமைத்து வந்தன இதனால் விலைகள் நாள்தோறும் சில காசுகள் அளவுக்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி குறைப்பு காரணமாக தற்போது விலை ஏறுமுகமாக இருந்து வருவதே இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணமாகும் இந்த விலை உயர்வை குறைக்க பெட்ரோலிய பொருட்கள் மீதான கலால் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று பல தரப்பிலிருந்தும்
தற்போது நாள்தோறும் இதன் விலையை நிர்ணயித்து வருகிறது இந்நிலையில் எரிபொருட்களுக்கான கலால் வரியை குறைத்தால் மத்திய அரசுக்கு பெருமளவில் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது